നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷെറി ജെ തോമസ് കെ ആർ എൽ സി സി അൽമായ കമ്മീഷൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ കെ എൽ സി യുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ് കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ സമുദായം നിരവധി വർഷങ്ങളായി അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്ന ആവശ്യം പൊതുസമൂഹത്തിലും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായൊരു ഘടകമാണ് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സമനീതി ഒരു സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നത് അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ സമുദായം സമനീതി ലഭ്യമാകാത്ത അധികാരത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി അധികാര പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആരും പറയാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സമുദായ അംഗങ്ങൾ പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂടെ ഉൾച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുവഴി സാമുദായിക പ്രത്യേക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തതൊക്കെ ചരിത്രം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിന് സംസ്ഥാനമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രൂപതകളിലെ സമുദായ സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ കെ എൽ സി എ ഉണ്ടാക്കിയതും ചരിത്രം ഇന്ന് കെ എൽ സി എയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അൽമായ സംഘടന കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ സമുദായ സംഘടന ഉന്നയിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷയം സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ ബോർഡുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും വിവിധ സർക്കാർ തസ്തികകളിൽ രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സമുദായത്തിന് രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള നിയമനങ്ങളായ ബോർഡുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലുമൊക്കെ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് നാം എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ സമുദായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് അത് ജാതി സംബന്ധമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി തൊഴിൽപരമായി ഭൂമി സംബന്ധമായി ജലലഭ്യത ഉൾപ്പെടെ മണ്ണില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകളിൽ വളരെയധികം കൂടുതൽ ആളുകൾ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ ആയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ വശങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ സമുദായം നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകണം അതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഈ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ മാത്രം കണക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് നരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് തസ്തികകളാണ് ക്ലാസ് ത്രീ ക്ലാസ് ഫോർ മേഖലകളിൽ മാത്രം സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും പൊതുമേഖലാ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലങ്ങളിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ സമുദായത്തിന് നഷ്ടമായത് ഒരുപക്ഷെ അതിനുശേഷം കാര്യമായ ഒരു പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി തൊഴിൽപരമായി ഭൂമി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ജലലഭ്യത സംബന്ധിച്ച് മറ്റു അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമുദായത്തിന് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഔദ്യോഗികമായി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം അത് ഏത് സർക്കാരാണെങ്കിലും അത്തരമൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നും ഈ സമുദായം ഈ സമുദായ സമ്മേളനത്തോടു കൂടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടു കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും മൂന്നാമതായി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പി എസ് സി നിയമനങ്ങളിൽ ഈ സമുദായത്തിന് നാല് ശതമാനമാണ് സംവരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഏഴ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന സംവരണമാണ് ഇന്ന് ലോപിച്ച് ലോപിച്ച് അറുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം മുതൽ നാല് ശതമാനം എന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന നാല് ശതമാനം സംവരണം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഈ സമുദായത്തിന് നഷ്ടം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകളാണ് ജസ്റ്റിസ് നരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നാല് ശതമാനം സംവരണം നൽകാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലും വി എച്ച് എസ് സി പ്ലസ് ടു കോഴ്സുകളിലും മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്സിനും ഉൾപ്പെടെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ന
ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കളിയാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അംഗമാണോ അല്ലയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ കണക്ക് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംവരണം നൽകി പോരുന്നത് അങ്ങനെ സംവരണത്തിന് അർഹരായ ആളുകൾ അർഹതയുണ്ടായിട്ടും സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമുദായത്തിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ രൂപതയുടെ ആചാര്യന്മാർ ബിഷപ്പുമാർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹായകരമായ ഒരു രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് റവന്യൂ അധികാരികളുടെ ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾക്കാരുടെയും സഹായം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധികാരിക രേഖയായി ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകണം അത്തരത്തിൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഈ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആധികാരികത നൽകാൻ ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം അത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത് ഇരുപത് എന്ന അനുപാതമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഈ എൺപത് ഇരുപത് അനുവാദം വിവരാവകാശം വഴി കിട്ടിയ മറുപടിയിൽ ഈ എൺപത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഠനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതല്ല എന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മൈക്രോസ് എം എം എസ് ഡി പി പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ മൾട്ടി സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ആളുകൾക്ക് അർഹമായ അവസരങ്ങളും അർഹമായ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ എൺപത് ഇരുപത് എന്ന അനുവാദം ഇനി വിട വേണ്ട ഇവിടെ ആവശ്യം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി അത് ഏത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമാണോ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതികളുള്ളത് അവരിൽ ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ടുള്ള വിതരണമാണ് ആവശ്യം അതല്ലാതെ ആരോ പറയുന്നത് പോലെ ആരോ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ എൺപത് ഇരുപത് എന്നുള്ള കണക്കുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കൂടി ഈ സമുദായ സമ്മേളനം ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സഹകരണ മേഖലയിൽ മറ്റു കരാർ നിയമനങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ സംവരണം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല സഹകരണ മേഖലയിൽ പിന്നാക്ക സമുദായത്തിന് സംവരണം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അതുവഴി ലത്തീൻ സമുദായത്തിന് നാല് ശതമാനം സംവരണം ഉണ്ടാകണം എന്നുമാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഈ സമുദായം നിസ്തുലമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രം പറയുന്ന കാര്യമാണ് കരാർ നിയമനങ്ങൾ നടത്തി വിവിധ തസ്തികകളിൽ ആളുകളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും സംവരണം കൊണ്ടുവരാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സമുദായത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കെ എസ് എസ് ആൻഡ് എസ് എസ് ആറിലുള്ള ഭേദഗതിയാണ് റൂൾ പതിനാല് ബി ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വിടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിയമിതരാകേണ്ട സമുദായ അല്ലെങ്കിൽ സംവരണ സമുദായ അംഗങ്ങൾ സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവർക്ക് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ റോസ്റ്ററും മറ്റും വരുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ സാധാരണയായി നിരവധി ആളുകളെ നൂറിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നിയമനം കിട്ടേണ്ട ആളുകളെ ഇരുപതിൻ്റെയും മറ്റും റോസ്റ്ററുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ സംവരണ പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതുവഴി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ കയറുകയും ഒപ്പം സംവരണത്തിൽ കയറുകയും ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് സംവരണ അവസരം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഫലത്തിൽ സംവരണ പ്രകാരം ജോലി കിട്ടേണ്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ കയറേണ്ട ആളുകൾ അവരെ സംവരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും സംവരണ പ്രകാരം ജോലി കിട്ടേണ്ട ആളുകൾക്ക് അവസരം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുകയാണ് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് റൂൾ ഫോർട്ടീൻ ബിയിൽ അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തണമെന്ന് അത്തരമൊരു അമൻമെൻറ്റ് വരുത്താൻ ഇവിടുത്തെ അധികാര കേന്ദ്രം തയ്യാറാകാത്തത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമുദായത്തിന് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട തലങ്ങളിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഇത്തരം ഭേദഗതികളെല്ലാം നിസ്സാരമായി വരുത്താനും സാധിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ജനത എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തീരമേഖലയിലെ വിഷയങ്ങളാണ്
പ്രതിവിധി കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായ സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ഭരണകൂടം തയ്യാറാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് നിലവിലുള്ള നിർവചനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നതിന് പകരം റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി എന്ന ബൃഹത്തായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഈ സമൂഹത്തിന് വിദ്യ പകർന്നു നൽകിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ കലാലയങ്ങളിൽ വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ വെല്ലുവിളി നേരുകയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വളരെ വലിയ ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലത്തീൻ സമുദായത്തിൻ്റെതായ കോളേജുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട എന്ന പേരിൽ ഏത് സമുദായത്തിൻ്റെയാണോ കോളേജ് ആ കോളേജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ കോളേജിൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയിലും ശക്തമായൊരു ഇടപെടൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം മനസ്സുവെച്ചാൽ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ സമൂഹം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സുവെച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു വലിയ വളരെ നിസാരമായി തന്നെ ഈ വലിയ കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ സമൂഹം ഡിസംബർ ഒന്നിന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നടക്കുന്ന കെ കെ എൽ സിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും അതിനുശേഷമുള്ള സമുദായ റാലിയിലും പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ് കാലാകാലങ്ങളായി അധികാരത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ സമൂഹം തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പാതയിലാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പാതയിലാണ് അവരുടെ തിരിച്ചടി നേരിടാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ട കാലം ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സൂചനയാണ് ഈ സമ്മേളനം നൽകുന്നത് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് ക്രമീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതെല്ലാം വലിയ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമുദായം നടന്നെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന് സമനീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പല മേഖലകളിലും കൃത്യമായ അജണ്ടയോടുകൂടി ഈ സമൂഹം മുന്നേറും അതിനുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമുദായ സമ്മേളനം എല്ലാ സമുദായ അംഗങ്ങളെയും കെ എൽ സിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലേക്കും സമുദായ റാലിയിലേക്കും പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിർത്തുന്നു നന്ദി